ところが象が威勢よく前足2つ突き出して小屋に上がってこようとする百姓たちはギクッとしおつべも少しギョッとして大きな琥珀のパイプからふっと煙を吐き出したそれでもやっぱり知らない筆ゆっくりそこら歩いていたそしたらとうとう象がのこのこ上がってきたそして機械の前のところをのんきに歩き始めたのだオツベルはやっと覚悟を決めて稲子機械の前に出て象に話をしようとしたその時象がとてもきれいなウグイスみたいないい声でこんな文句を言ったのだあーダメだあんまりせわしく砂が私の歯に当たるなんせ機械はひどく回っていてもみは夕立ちかあられのようにパチパチ象に当たるのださあおつべるは命がけだパイプを右手に持ち直し度胸を据えてこう言った東大ここは面白いかい面白いねえ象が体を斜めにして目を細くして返事したずっとこっちにいたらどうだい百姓たちはハッとして息を殺して象を見